രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സ്മാർട്ട് തൊഴിലുകളുടെയും സ്മാർട്ട് കോഴ്സുകളുടെയും വർഷമായി ആഗോളതലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ടി പി സേതുമാധവൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സർ നമസ്കാരം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പുത്തൻ പ്രവണതകൾ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ സർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പുതുവർഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സാധ്യതയുള്ള വർഷമാണ് ഏറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരുന്നൊരു വർഷമാണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തട്ടിലായി തിരിക്കാം പ്രാഥമികമായി കാർഷിക മേഖല രണ്ടാമത്തേത് വ്യവസായ മേഖല മൂന്നാമത്തേത് സേവന മേഖല കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവാണ് ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യം കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വ്യവസായ മേഖലയാണ് വ്യവസായ മേഖലയിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്നാൽ സേവന മേഖല എല്ലാ മേഖലകളെയും കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് വളർച്ച കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സേവന മേഖലയിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനം കവി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരുന്നത് സേവന മേഖല എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് സെക്ടറിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുത്തൻ പ്രവണത വിദേശ പഠനത്തിൽ വരുന്ന സാധ്യതകളിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ് അമേരിക്കയിലും യു കെയിലും പുതിയ എലക്ഷനു ശേഷം അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് വന്നതും യു കെയിൽ തെരേസ മേ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷവും വിസയിൽ വലിയ മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു വലിയൊരു മാറ്റം വരുന്നതോടു കൂടി എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ എണ്ണത്തിലൊരു കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യു കെയിലാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ പഠനത്തിന് ശേഷം യു കെയിലുള്ള ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസയിലും നിയന്ത്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ കർക്കശമാവാനാണ് സാധ്യത സർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സ്മാർട്ട് തൊഴിലുകളുടെ വർഷമായാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ മുഖ്യ തൊഴിലുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സ്മാർട്ട് ജോബ്സ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഉതകുന്ന തൊഴിലുകളെയാണ് സ്മാർട്ട് ജോബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്മാർട്ട് ജോബ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന അനാലിറ്റിക്സ് രംഗത്താണ് ഐ ടി രംഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി രംഗത്ത് പുതിയ മേഖലകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് സോഷ്യൽ മൊബൈൽ അനാലിറ്റിക്സ് ക്ലൗഡ് സർവീസസ് രംഗത്താണ് വലിയ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനനുസൃതമായി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് വലിയ സാധ്യത വരാൻ പോകുന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സെക്ടർ വലിയൊരു മേഖലയാവാൻ പോവുകയാണ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ഹെൽത്ത് ആയുർവേദ ഇതിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് സ്മാർട്ട് ജോബുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷി വ്യവസായം സേവന മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച അതെങ്ങനെയായിരിക്കും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്നത് കൃഷി പണ്ട് നമ്മളെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അഗ്രി പ്ലസ് കൾച്ചർ കൾച്ചർ ഇന്ന് ആ കൾച്ചർ അങ്ങ് മാറി അവിടെ ബിസിനസ് വരെയാണ് അപ്പോൾ അഗ്രി പ്ലസ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ അഗ്രി ബിസിനസ്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഗ്രി ബിസിനസ് കമ്പനികൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അഗ്രി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സെക്ടർ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ രംഗത്തും വലിയ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാർഷിക രംഗത്ത് അഗ്രി ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വിട്ടിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷിയിൽ കാണുന്ന അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവണത ജൈവ കൃഷിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം വളരെ വലിയൊരു സൂചനയായിട്ട് വേണം കാണാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നാൻ നൽകുന്നത് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ജൈവ കൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും വലിയ സാധ്യതകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സേഫ് ടീറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സേഫ് ടീറ്റ് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിനും വലിയ സാധ്യതയാണ് കാർഷ
അപ്പോൾ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുന്ന സാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്കാണ് എസ്പെഷ്യലി മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ നിർമ്മാണ മേഖല ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും നിർമ്മാണ മേഖല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മാണ മേഖല ഏതാണ്ട് രാജ്യത്തെ മൊത്തം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതാണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തേഴ് മാസങ്ങളായി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറിൻ്റെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിരവധി കമ്പനികൾ ഈ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിദേശ മൂലധന നിക്ഷേപമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വലിയൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്ന മേഖല മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വരാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സും ഐ ടി എഞ്ചിനീയർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വരാൻ പോവുകയാണ് ഐ ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് രംഗത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഇനി ഐ ടിക്ക് സാധ്യത ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ സാധാരണയായിട്ട് കുട്ടികളെ ബി ടെക് ഐ ടിക്കൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടാവും ഇനി ഇത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഐ ടി എല്ലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോടുള്ള സൈബർ പാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം ഇത് മുഴുവൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷം ഐ ടി ഐ ടി അധിഷ്ഠിത രംഗത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് കണക്ടിവിറ്റി രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും മൊബൈൽ ആപ്പുകളാണ് വേണ്ടത് മൊബൈൽ ആപ്പുകളുടെ ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ടത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാകുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒഴിവുകളാണ് രാജ്യത്ത് വരാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം അവസരങ്ങളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് വരുന്നത് അത് ഐ ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈ രംഗത്ത് ഡിപ്ലോമയോ ഡിഗ്രിയോ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ